sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau sosialisasi gempur rokok ilegal di wilayah Kota Malang kembali dilakukan oleh Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP Kota Malang. Untuk sosialisasi kali ini diikuti oleh 114 peserta yang terdiri dari anggota perlindungan masyarakat atau lima sekota Malang. Dalam kesempatan itu turut hadir pula Wali Kota Malang Suti Aji. Dalam paparannya Wali Kota menegaskan tentang pentingnya sosialisasi peredaran rokok ilegal. Ia menambahkan secara khusus Wali Kota meminta kepada Satuan Litmas untuk mengawasi secara serius peredaran rokok ilegal di Kota Malang. Sehingga dengan saat ini lagi marah, saudara-saudara kita menyuarakan aspirasinya. Dan yang saya minta mengamankan adalah teman-teman yang mas. Ini yang sehingga kami berkeliling untuk menguatkan literasi mas berkaitan dengan perundang-undangan dan berdasarkan dari polisian, dari kejaksaan, juga dan juga sambil untuk mengawasi nah, tadi karena dia akan juga tentu perencanaan uh, rokok ilegal itu informasi-informasinya adalah dari teman-teman. Sedangkan Kasat Pol PP Malang, Heru Mulyono mengatakan, sosialisasi cukai kali ini ditujukan bagi Satuan Limas, yaitu karena Satuan tersebut berdekatan langsung dengan masyarakat sekitar. Sehingga diharapkan setelah sosialisasi ini, Satuan Limas bisa ikut turut menghentikan peredaran rokok ilegal, khususnya di Kota Malang. Kemarin yang kita ketemukan di Kota Malang, itu kan peredarannya. Nah, nanti kalau sudah, ini yang perlu digarisbawahi di semua ya, pada saat kita sudah ada Pak Karno dengan pasukannya, dengan timnya itu sudah melakukan OSGAP, sudah ditemukan itu. Itu semuanya kemenangan ada di Bia Cukai, bukan di kami. Kami hanya membantu juga untuk terangkat dengan operasinya. Setelah itu kan BB segala macam ada di Bia Cukai. Karena penyidikan seterusnya ada di Bia Cukai. Pengembangannya ada di Bia Cukai. Sehingga barangnya ada di wilayah Kota Malang, tapi sumbernya atau produksinya itu Bia Cukai yang tahu. Karena dia akan menulisir ini produk mana dan seterusnya. Pada sosialisasi kali ini juga menghadirkan pembicara dari Polrestak Malang Kota, Kejaksaan Negeri Kota Malang, serta pemateri dari kantor Bea dan Cukai Malang yang memberikan materi terkait manfaat dan penerimaan cukai dan identifikasi cukai ilegal. Beni Setiawan, penyidik pegawai negeri sipil kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai wilayah Malang menjelaskan di Kota Malang sendiri peredaran rokok ilegal atau rokok tanpa cukai masih marah. Peredaran rokok ilegal selain berdampak pada kesehatan masyarakat juga berdampak pada industri rokok khususnya industri kecil. Kepada para peserta, Beni berharap informasi sosialisasi ini bisa diimplementasikan dengan betul dan diteruskan kepada masyarakat di sekitar kota Malang. Sehingga diharapkan bisa membantu mencegah peredaran rokok ilegal yang dapat menyebabkan kerugian negara. Uh, yang pertama kita sampaikan terkait dengan peran biaya cukai sebagai instansi yang mengurusi masalah kepapian dan cukai kemudian kita memberikan pengertian cukai itu apa cukai itu termasuk pajak apa lalu arti penting cukai apa dan bagaimana cukai ikut membangun negara kita kemudian yang terakhir adalah tentang bagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Akas terkait dengan deteksi dininya deteksi dini terhadap mana-mana barang kena cukai atau dalam ini rokok ilegal yang sudah disampaikan ada empat tadi, tiga atau empat tadi Untuk melawan peredaran rokok ilegal di Kota Malang, selain sosialisasi terhadap masyarakat, Satpol PP bersama Bia Cukai, Kepolisian dan Kejaksaan juga melakukan rahasia rokok ilegal di beberapa wilayah di Kota Malang. Rahmat Suryadi melaporkan untuk Langgara TV.